ആൾക്കാരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം ഇന്ന് ഐ ബി എച്ചിന്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗില് ഐ എം പി എച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പുതിയ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രവണതകൾക്കെതിരായിട്ട് കേസിന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്നതായിട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മറിയാമ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് തുടങ്ങാവോ മലയാള സെഷൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് ദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ സൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ സൂം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥന ഈ ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം പൊണ്ണത്തടിയും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയും എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തെ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ മകന് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചർച്ചയിൽ കേൾക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് കയറിയത് പെട്ടെന്നാണ് ധനേഷ് ഡോക്ടർ എന്നെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചത് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഈ പൊണ്ണത്തടിയെ കുറിച്ച് എന്തായാലും ഡോക്ടർ തുടങ്ങി വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പൊണ്ണത്തടിയാണ് ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമിത ഭാരം അമിത ഭാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമിതമായ തൂക്കവും അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായ ഫാറ്റും ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വെയിറ്റിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വെയിറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് അത് പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് എല്ലാവരും എന്താണ് നോർമൽ അപ് നോർമൽ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളുടെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും വ്യക്തതയുണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ഈ പൊണ്ണത്തടിക്ക് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും അതിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല രോഗങ്ങൾ മൂലവും പൊണ്ണത്തടി കൂടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലതരം മരുന്നുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം കൊണ്ടും പൊണ്ണത്തടി കൂടാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസിനുള്ള മരുന്ന് അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ ഡയബറ്റീസിനുള്ള മരുന്നുകൾ അതുപോലെ മറ്റ് പല ആന്റി ഡിപ്രസൻ മരുന്നുകൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവണത കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഭക്ഷണത്തെ മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രിയയെ അനുബന്ധിച്ചിരിക്കും അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ എനർജിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്താന്ന് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് അയാളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓടാനും ചാടാനും നടക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്തിനാണോ കഴിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പർപ്പസിനല്ല കൂടുതൽ പേരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒത്തിരി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ രാത്രി ഇപ്പൊ ടെക്നോസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്കീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ രാവിലെ താമസിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുക രാത്രിയിൽ ഒത്തിരി സമയം ഇരിക്കുക രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുന്നു ഉള്ള പണിയാണ് അവിടെ എനർജി കൂടുതൽ വരുന്നില്ല പക്ഷെ 
അവര് രാത്രിയാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കരുതി അവര് മാത്രമല്ല പൊതുവേ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് രാത്രിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കൂടുതൽ അധിക സമയം ഇരുന്ന് നല്ലതുപോലെ വെട്ടി അടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇത് അമിത വണ്ണത്തിനും അമിത പൊണ്ണത്തടിക്കും കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊണ്ണത്തടി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ നമ്മൾ കഴി എനിക്കറിയാം പല ആൾക്കാരോടും നമ്മൾ ചോദിക്കും പറയും ഞങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ രാത്രി വന്ന് കളി ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോയി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് രാത്രി തിരിച്ചു വന്ന് കുഴിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്തര പതിനൊന്നൊക്കെ ആകുമ്പോഴ് ഫുഡ് കഴിക്കും ആ സമയത്ത് വെട്ടി അങ്ങ് അടിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കളിച്ചത് എന്തിനാണോ അത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയി ഇപ്പൊ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് അരിയാണെങ്കിലും ഗോതമ്പാണെങ്കിലും കൊല്ലം വരെ ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കില്ല ഞാൻ ചപ്പാത്തിയാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അരിയാണെങ്കിലും ഗോതമ്പാണെങ്കിലും കാര്യമായ ഒരു വ്യതിയാനം ഇവരുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എനർജി ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് അത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാവണം അത് ആരോഗ്യത്തിന് ഉപകാരപ്പെടേണ്ട സമയത്തുള്ളതായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പേരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം തന്നെയല്ല വയറ് നിറയ്ക്കുക തൃപ്തിയുള്ള ടേസ്റ്റ് ആസ്വദിക്കുക ഈ ഒരു പരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അമിതമായിട്ട് അസമയത്ത് കഴിക്കുക നേരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് അത് കഴിച്ചാലും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് ബ്ലഡിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്ത് മണിക്ക് കഴിക്കുന്ന സംഭവം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രക്തത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്കീസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അത് അവര് ശരീരം അനങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ബോഡി സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആകും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ തിരിച്ച് ഫാറ്റ് ആക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കരൾ തമ്പുരാൻ അവിടെ ഉണ്ട് കരൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവനെ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതിനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവൻ അധ്വാനിക്കണമെങ്കിൽ അമ്മമാര് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടിനിരിക്കുമ്പോഴുന്ന പോലെ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഈ ഹൃദയം അനാവശ്യമായിട്ട് വീണ്ടും അവനും പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഹൃദയവും അതുപോലെ തന്നെ കരളും പണിയെടുക്കുന്ന വഴി ഇവര് രണ്ടുപേരും ഭാവിയിൽ തകരാറാകും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാം ബി പി കൂടാം ഡയബറ്റിസ് ടെൻഡൻസ് കൂടാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല രോഗങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമിത വണ്ണവും കൂടാം അപ്പൊ ഈ അമിത അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് രാവിലെയാണ് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്താഴം നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും മാത്രം കുടിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വണ്ണം കുറയുന്നതിന് നമുക്ക് ആ രീതിയിലോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഭക്ഷണം പല എന്ത് കഴുകി പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ആനയാണോ സിംഹമാണോ തടിയനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആനയാണ് അപ്പൊ അവർ ആന നോൺ വെജ് അല്ല കഴിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പക്ഷെ ആനയുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും ആനയുടെ ഡി എൻ എ രീതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും ആന ആനയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം ഫാറ്റ് ചെന്നാലും ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫാറ്റും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന് കഴിക്കുന്ന സമയവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഹോമിയോ നമുക്കറിയാം ഈ തൈറോയിഡ് ഡിസീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരന്തരം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം പി സി ഓടി ആണെങ്കിലും തൈറോയിഡ് ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർ മരുന്ന് കഴിക്കും പക്ഷെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ചെയ്യില്ല എക്സസൈസ് ഏറ്റവും
ഇതെല്ലാം കൃത്യനിഷ്ഠയുടെ നമ്മൾ സൂര്യനെ അറിയുന്ന പോലെ സൂര്യൻ രാവിലെ ആറാറര ആകുമ്പം പൊങ്ങി വരികയും വൈകിട്ട് ആറാറര ആകുമ്പം പതുക്കെ അങ്ങ് മുങ്ങി താഴെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെ ഇരുട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതെല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഇത് ഹോമിയോപ്പതിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒത്തിരി തടിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അനങ്ങാൻ വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ ഇതിനെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അണപ്പുണ്ടാകാം കതപ്പുണ്ടാകാം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മടിയുണ്ടാകാം അലസത ഉണ്ടാകാം ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഉള്ളവരിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം ഉറങ്ങാനുള്ള കിടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം കുറയാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കഴിവ് കുറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് രോഗ അവസ്ഥയിലോട്ട് അന്ന് ചേരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമൺ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഈ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ പ്രഷർ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നടക്കുന്നതോ അണപ്പ് കതപ്പ് ഇതെല്ലാം കോമൺ സിംറ്റംസ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ പക്ഷെ ആ കോമൺ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതേ തടിയുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാരം കൂടുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഭാരമുള്ള ആളെ ചുമക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് ഇല്ല ജോയിൻസിന് ഇല്ലാതെ വരും എല്ലല്ല ജോയിൻസിന് ഇല്ലാതെ വരും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുകൾക്കും അവർക്ക് ചുമക്കാൻ നമ്മളെ ഭാരം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ കാൽസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ബോണുകൾക്ക് ഇല്ലാതെ വരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഓസ്റ്റിയോഫോറോസിസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഈ ഒരു പൊണ്ണത്തടിയെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് പൊണ്ണത്തടി ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്നിപ്പോഴേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നാലിൽ ഒരാൾക്ക് പൊണ്ണത്തടി എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആണ് പൊണ്ണത്തടിയന്മാരുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ പൊണ്ണത്തടിയായി പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് മേലുള്ള കുട്ടികളുടെ കൈ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാമത്തെ വരുന്ന കുട്ടി പൊണ്ണത്തടി എന്നോ പൊണ്ണത്തടി ആ തടിച്ചു ആകുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപാകതകളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം പൊതുവെ എല്ലാവരും അമ്മമാരാണെങ്കിലും ഈ മക്കൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ല മോനെ നീ കഴിക്ക് നല്ല ഇറച്ചിയാണ് നല്ല കറിയാണ് നല്ല ചോ ആ ചാറൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി അല്ല മീൻകറി നല്ല നല്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീൻകറിയാണ് നല്ലപോലെ ഒഴിച്ച് കൂഴി പറ്റുന്നത് ഈ ചാറുള്ള കറികൾ കഴിക്കും തോറും നമ്മൾ അരിയുടെ ചോറിൻ്റെ അംശം കൂടുതൽ കഴിക്കും അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് കത്തി തീരണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിലും മൈക്കാട് പണി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറമ്പിൽ കിളക്കണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലുള്ള അധ്വാനം ചെയ്യണം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വെട്ടിയടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് കോഴി ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ ഇഡലിയാണ് ദോശയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാറട്ടം അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും അപ്പൊ ഇതങ്ങോട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടും ഇത് കൂടുന്ന ലെവലില് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മാത്രമുള്ള അളവിലുള്ള ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഡയബറ്റിക് ടെൻഡൻസി തുടങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ രോഗികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് പീപ്പി
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു രീതി ആണ് നമ്മളുടെ ഓരോ മെഡിസിനെയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നേരെ കുറച്ച് ഗ്രാഫൈറ്റിസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് തടി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഗ്രാഫൈറ്റിസും അങ്ങനെ ആണോന്നില്ല മൈൻഡിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫാറ്റി പീപ്പിൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെ നമുക്കൊരു റൂബ്രിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം വന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും അവര് ഏകദേശം പത്താഴ ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിയൊക്കെ ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കഴിക്കും കഴിച്ച് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഓഫർ ഓൺ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് വരുത്തി രണ്ടാമത് ഒരു കഴിക്കലിലൂടെ കഴിക്കും കാരണം അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആ ടേസ്റ്റ് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈവൻ അവരുടെ സെക്സൽ ലൈഫിനെ പോലും അത് ബാധിക്കും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ശരിയായ രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഹോമിയോപ്പതി മാനേജ്മെന്റ് മറ്റു ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അറിയാമോ ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ജിമ്മിന് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ മകൻ തന്നെ വളരെയധികം എക്സസൈസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് കളി കളിക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം ക്രിക്കറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് നീന്തലിന് പോകും വണ്ണം കൂടാതിരിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഓവറായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് വണ്ണം കൂടിയ കാരണം ബാങ്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് ജോലിയിലേക്ക് കയറിയപ്പം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയായി അപ്പൊ എക്സസൈസ് കുറഞ്ഞ് അതോടുകൂടി ഇരട്ടി വണ്ണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജിമ്മ അതുപോലെയുള്ള ഹെവി എക്സസൈസിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ള കാര്യം അത് പിന്നീട് ഒരു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ദോഷം ചെയ്യും പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇതിൽ ചികിത്സ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവര് അത് വ്യക്തമാക്കി തരണം എനിക്കും കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അതിന്റെ രീതിയും ഏത് പൊട്ടൻസി ആണെന്നും എല്ലാം അനുഭവമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് വിവരിക്കണം ദീപപ്രകാശ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീധര കുമാർ സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേവൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ചർച്ച നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡോക്ടറെ ഞാൻ ദീപപ്രകാശ് ഡോക്ടർ ആണ് ഹലോ ഡോക്ടർ പറയൂ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ജിം ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിലെ ഒരു ഡയറ്റ് ഉണ്ട് മാത്രല്ല ഈ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർഡിയാക് എക്സസൈസ് ഹലോ കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ കാർഡിയാക് എക്സസൈസ് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജിമ്മില് ജിമ്മില് വെയിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ഞാൻ ജിമ്മില് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ വെയിറ്റ് ഓവർ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കളിക്കുക കാർഡിയാക് എക്സസൈസ് ഒട്ടും ചെയ്യുന്നില്ല കാർഡിയാക് എക്സസൈസ് ഇപ്പം ഒരു ജിമ്മില് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടുക അല്ലെങ്കിൽ വാമപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എടുക്കുക അതൊരു അരമണിക്കൂർ ചെയ്യണം അബ്ഡമിനുള്ള എക്സസൈസ് എടുക്കുക ഇതൊന്നും ആ ജിമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും അവർ വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുക കാർഡിയാക് എക്സസൈസ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ജിമ്മ് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കാർഡിയാക് എക്സസൈസ് ചെയ്തേ പറ്റും അത് ഓട്ടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് റണ്ണിംഗ് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ഓട്ടണം ഞാനിപ്പോ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജിമ്മിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറവാണ് പഞ്ചസാര ഇല്ല എന്നാണ് പറയാ പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ കാർബോഹൈഡ
എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഡോക്ടറെ ആ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ കാൽക്കേരിയ കാർബ് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നെ കിട്ടിയ ഒരു ക്ലൂ ഐറിസ് വേഴ്സിക്കോള എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഈ ഐ എസ് പി എച്ച് എന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഐറിസ് വേഴ്സിക്കോള കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് കിലോ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐറിസ് വേഴ്സിക്കോള ടിഞ്ചറ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് തുള്ളി രണ്ട് പേരാണ് എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഒരു നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു നന്ദി ഡോക്ടർ ഇനി നമുക്ക് ശ്രീധര കുറിപ്പ് സാറിലേക്ക് പോവാം വേണുഗോപാൽ റെഡിയാർ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോറത്തിൽ ഈ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഐ ഗവ് എ ടോക്ക് ഇന്നിപ്പോഴ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഡിസ്കഷൻ കുറച്ച് കേട്ടു അപ്പോഴും ഒബിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാനും മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മറ്റേ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും ഒരിക്കലും നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് റീസൺ ഞാൻ പറയാം നമ്മളുടെ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് വിശപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ സോ ഐ എം ടെംപ്റ്റ് ടു ഈറ്റ് ദി ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഒരുപാട് തടിയുള്ളത് ഇവിടെ എത്രയും പാവപ്പെട്ടവരാണോ പണക്ക പണക്കാർക്ക് അത്രയും തടി കാണത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന മെക്ഡോണാൾഡ്സ് ബർഗർ കിങ് എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും വില കുറവ് ഈ ബീഫ് സാൻഡ്വിച്ചിനൊക്കെയാണ് അപ്പോഴാ അതിൽ ഒന്ന് റെഡ് മീറ്റ് വരുന്നു ഫ്രൈഡ് ഇതാണ് പിന്നെ കുടിക്കുന്നതോ എല്ലാം പെപ്സി കോക്ക് അപ്പൊ ഷുഗറും കാലറീസ് അങ്ങ് അടിച്ച് കയറുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം ഒബിസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലില് ഈ ഒബിസിറ്റി അഗ്രസീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരിപ്പം ആ ബി എം ഐ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അലേർട്ട് വരും മുപ്പതിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു റഫർ ദി പേഷ്യൻ ഫോർ വെയ്റ്റ് ലോസ് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ റഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫോളോഅപ്പിന് വരുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഒരു കുറവുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ ചോദിക്കും ഡിഡ് യു ഗോ ഫോർ ദി കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ അപ്പോൾ മിക്കവരും പറയുന്നത് ഐ വെൻ ഫോർ വൺ സെഷൻ ദൻ ഐ സ്റ്റോപ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തി അപ്പോഴ പറയാണ് ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഹു ഗീവ്സ് കൗൺസിലിംഗ് ഹാവ് യു സീൻ ഹെർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല she looks like a baby elephant she looks like a baby elephant then how can you expect me to trust her this one appo njan enikku curiosity aayittu njan ivar aarum kandittilla njan nera weight loss clinic kote chennu nadannu avada moonu dietitian ullad rendu verum 200 250 pound aanu weight kada അവര് ഞാൻ പിന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവര് തന്നെ അവിടുത്തെ വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഉള്ള ചിപ്സ് ആ മറ്റേ കാൻഡീസ് ഇതൊക്കെയാണ് വന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ഞാൻ കുറെ നാള് മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ അധ്യാപകനായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നാടുവിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാപ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ അധികം കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആകെ കൂടി വെറും രണ്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇദ്ദേഹം കാർഡിയോളജി പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തിന് അന്നൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം വരും കണ്ടാൽ 
ഒരു കൊച്ചു ഗണപതിയെ പോലെ ഇരിക്കും കൊച്ചു ഗണപതിയെ പോലെ ഇരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവിടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കാന്റീൻ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ആറ് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ആറ് ഉണ്ണിയപ്പം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പേഷ്യൻസിനകത്ത് പറയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ ഹാർട്ടിന് ഇതാണ് പ്രഷറിനെല്ലാം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഈ പറയുന്ന കക്ഷി ആറ് ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നു ബോട്ടം ലൈൻ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നു മിക്കപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതിൽ ഇന്നാണ് വെച്ചാൽ ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു എത്ര ഈ ടി വിയിലുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെന്റും ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ പരസ്യങ്ങളും ഉള്ള മാളുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ജങ്ക് ഫുഡ് അത് കാരണം ഇത് നിർത്താൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഹോപ്പും ഇല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി ഐ ആം റിയലിസ്റ്റ് ഐ ആം നോട്ട് എൻ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ഐ ആം നോട്ട് എ പെസിമിസ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നന്ദി സാർ വേണുഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ പിള്ളേരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുകയില്ല ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഇല്ല അവർക്ക് അത് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കുകയാണ് അതില് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇവരെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ വേറെ എന്താണ് ഒരു മാർഗം സാറേ ഒരു മാർഗം അല്ല പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ നേരത്തെ തട്ടിപ്പോയാല് ആ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ആകത്തുള്ളൂ നേരത്തെ തട്ടിപ്പോണം വെച്ചാല് ഇതേപോലെ പൊണ്ണത്തടിയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും എല്ലാം വരണം അപ്പൊ അതിന് നേച്ചർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവം തന്നെ ഇത് ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇതാണ് കൺട്രോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ നന്ദി സാർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ശ്രീധരക്കുപ്പ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടെ അറിയാം എനിക്ക് സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ അകത്തും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ട് സാർ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷേ ചില ചില മെഡിസിൻ കൊണ്ടും ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് വെയിറ്റ് നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കോ എനിക്കിപ്പം അറുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ് കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഡയറ്റ് കുറച്ചു രോഗങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ഡയറ്റ് കുറച്ചു മുപ്പത് കിലോയോളം ഞാൻ കുറച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് പേടി വന്നാൽ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് പേടി വന്നാൽ ഡയറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മനഃപൂർവ്വം പിന്നെ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എക്സോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് എക്സസീവ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ആണ് റിക്വയർഡ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അതൊരു ഇതാണ് പറ്റ പറ്റ കുറയ്ക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും അത് മനസ്സാണ് വേണ്ടിയത് എൻഡോജീനിയസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അത് ബോഡിയിലുള്ള അട്രിനൽ ഹൈപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ഓർഡറുകളിലുള്ള തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒബേസിറ്റി ക്യാൻ ബി ഫ്രം എനി ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോസ് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിമിനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് പറ്റ പിന്നെ പ്രഡാർ പില്ലി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റഡ് ഫാക്ടർ ആണ് ഈറ്റിംഗ് വളരെയധികം കഴിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഉപേസിറ്റി ഉണ്ടാകുക അത് അത് അതും കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോഡിസം ഫാറ്റിസ് ഓൾസോ ക്യൂറബിൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ക്യാൻ കോസ് ഒബേസിറ്റി അതും കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ജനറ്റിക് ഓർജൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു ക്യൂർ അത് മാറ്റാൻ പറ്റിയത് എന്നാക്ക മരുന്ന് കഴിച്ചാലും അത് മാറ്റാൻ പറ്റിയത് സെല്ലുലേറ്റ് ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബേസിറ്റി ഓഫ് ലേഡീസ് അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി റിമെയിൻസ് നോർമൽ ബട്ട് ദി ഹിപ്സ് ആൻഡ് തൈ ബിക്കം ഫാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ അറ്റ് പുബാറ്റി ഓർ ബൈ ദി യൂസ് ഓഫ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ പെൻസ് ഓർ പ്രഗ്നൻസി ഓർ സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ബൈ ലൈറ്റ് റിച്ച് ഇൻ സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലിംഫാറ്റിക് ആൻഡ് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻസ് അതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത
നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഫുഡുകളാണ് ലോവർ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഗ്രീൻസിൽ ചിലത് ചിലത് കഴിക്കാം ജ്യൂസ് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ലീനർ മീൽസ് പോളിട്രി ഫിഷ് ആൻഡ് ട്രൈഡ് പീസ് ബീൻ ആൻഡ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം ഈ ഇലക്കറികളൊക്കെ പിന്നെ എന്നും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അത് ചുമ്മാ നടന്നോണ്ടായില്ല നല്ല കൈ വീശി നടക്കണം പിന്നെ റിസർച്ച് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം റിച്ച് കാൽസ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫാറ്റ് കുറയും അതൊക്കെയാണ് അത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മെഡിസിൻ മെഡിസിനെ കുറിച്ചും പല ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെയൊക്കെ കുറയും മുഴുവൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് ചിലത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതിന് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റേഷൻ ആവശ്യമാണ് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എലിമിനേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതൊക്കെ ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് മീൻസ് ലിവർ കിഡ്നി ആൻഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ക്യൂക്കസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയൂറിറ്റിക് മെഡിസിൻ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട് അത് ഫാറ്റിനെയും ഷുഗറിനെ കുറയ്ക്കും പിന്നെ കൈയും കാലും ഒക്കെ സൊള്ളനായിട്ടുള്ള കേസിൽ നേട്രസപ്പ് ശരിക്കും അത് ആക്ട് ചെയ്യും ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അത് ഹൈഡ്രോജീനോട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അത് ശരിക്കും ഇത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കുറച്ചൊക്കെ മുഴുവൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയറ്റ് കണ്ടമാനം ഡയറ്റുണ്ട് അനുരക്ഷ്യ നൂറോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനോട്ട് പോകാൻ പറ്റും റെഗുലർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ കലോറി ഡയറ്റ് ഹെൽപ്സ് റിഡ്യൂസ് ഒബേസിറ്റി അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ലോ കലോറി നോക്കി പിന്നെ ഒബേസിറ്റി ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ബി എം ആർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ മാസ് ഇൻഡെക്സ് ബി എം ഐ എൻഡിസസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലൻ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് അത് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കും അതിനോട് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം പിന്നെ ചില ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അമോണിയം മൂർ നമ്മളെ എത്തി കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് അത് റെസ്പിറേറ്റർ ട്രബിളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബട്ടക്ക് ഹൈ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് പറ്റും പിന്നെ ആൻറ്റിബ്രോഡുണ്ട് ഔട്ടി പേഷ്യൻസ് അതിന് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോസൈനും ബ്ലോട്ടഡ് അപ്ലോമിനുള്ള അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് അത് കുറെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം മുഴുവൻ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുറെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ കാൽക്കാരിക്കാർ നമുക്കറിയാവുന്ന ലൂക്കോ ബ്ലക്ക് മാൻഡിക്ക് ഫാറ്റി ഫെയർ ഫിയർ ആ കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിക്കസ് അത് കൊള്ളാം ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഇവിടെ ആരാണ്ടോ പറഞ്ഞു അയോഡോൺ ടു എക്സ് റൈഡോ ട്രബിൾ ഉള്ളവർക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനമാണ് ഒബേസിറ്റി ടു എക്സ് ആണ് അത് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ കൊടുത്താൽ കുറയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹയർ പൊട്ടൻസീസ് കൊടുത്താൽ വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തേ അയോടത്തിൻ്റെ ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്താൽ വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലോവർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്താൽ വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ പൈറ്റടക്ക ബെറി അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ കുറയല്ല കുറച്ചൊക്കെ കുറയും ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ജെനറ്റിക് റീസൺസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പൾസാറ്റില ഒബേസിറ്റി ഡ്യൂ ടു യൂട്രീൻ ട്രബിൾസ് ഷൈ എമോഷൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ്നെസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം തൈറോയിഡിനും അതും കൊടുക്കാം 
ഒബേസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അതിനു പറ്റും പിന്നെ ടൂസിലാഗോ ബ്ലഡ് പ്രസൻസ് ഓവർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിഡ് ഇൻ ദി ബോഡി ട്രോപ്സി ഇറ്റ് ഇക്വേഴ്സ് അപ്ഡോമിനൻ പ്രൊട്രൂബറൻസ് വയറൊക്കെ നല്ല അടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ടൂസിലാഗോ മകർട്ടിൻ ചേട്ടോ ഓവർ പ്രൊട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറയേതാമൊന്നുമില്ല കുറയ്ക്കാൻ കുറെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ കേസും കുറയൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കുറയാത്തവരും ഉണ്ട് പലർക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും വേറെ വളരെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് മുപ്പത്തെട്ടേ ആയുള്ളൂ ഇനിയും പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടല്ലോ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട് ദേ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഗുബേർട്ട് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗുബേർട്ടൊക്കെ പറയട്ടെ വളരെ അനുഭവസ്ഥരുള്ള പല ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവര് പറയട്ടെ എനിക്കറിയാവുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പൊണ്ണത്തടി എന്തിന് കൊള്ളാം തെക്കേ പൊരയിലെ തൂണിന് കൊള്ളാം എന്നാണ് ഒരു പഴയ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല നമ്മൾ നോക്കി തുറന്നല്ലേ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ആണ് നമ്മള് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് റെഡിയാസ വേണുഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം സാധാരണ നിലയിൽ പല റീസൺസ് ആണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഫുഡ് റീസൺ ആണ് പിന്നെ പോരാത്ത ജനറ്റിക്സ് ഈ ഇടയ്ക്ക് സിനിമാ ഇങ്ങനെ സാറിന്റെ തടി തടിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പുള്ളി പറയാണ് എന്റെ അപ്പൻ എന്നെക്കാളും തടിയനാണ് അപ്പോഴ് ഞാൻ കുറയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാലും കഴിയത്തില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയാണ് മമ്മൂട്ടിയെ നോക്ക് മമ്മൂട്ടി എത്ര സുന്ദരനായിരിക്കുന്നു എത്ര നല്ല ബോഡി ആയിരിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല ബോഡിയും ഒത്ത ശരീരമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ ആണ് ഈ പരമ്പരക പരം പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു ഫാറ്റി ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം സാറ് വന്നു വേണുഗോപാൽ സാർ വന്നു അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് സാറ് ഇന്നലത്തെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിന് വളരെ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ വന്നു ഡയബറ്റിക്കായി ഡയബറ്റിക്കായി എനിക്ക് ക്യാൻസറും വന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഷടേന്നും പറഞ്ഞു ഷൂ എന്നും പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോ എന്ന് ഏകദേശം അറുപത്തി ഏഴ് കിലോയിലോട്ട് നേരെ പോയി ഞാൻ തടഞ്ഞില്ല സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ തടഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷുഗറൊക്കെ ഏകദേശം എനിക്ക് വന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇത് കുറയും പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കുറെ അങ്ങ് പോയപ്പോൾ കാണാം അറുപത്തി ഏഴ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ പയ്യ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് കിലോ ആയി അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില രോഗങ്ങൾ ചിലപ്പോ അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരും ഒരിക്കൽ പണ്ടൊരു പ്രീസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോ പ്രീസ്റ്റ് പറയാണ് അപ്പൊ പുള്ളി പ്രീസ്റ്റിന് ഈ അമിബിയാസിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ അമിബിയാസിസ് പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പോകേണ്ടി വരും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു അയ്യോ അയ്യോ അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മോഷൻ പോവും അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ തടി നമുക്കിപ്പോൾ തടി കൂടിയിരിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ തടി ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടി വളരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞാനൊരു പയ്യനെ പയ്യനെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇവനാണ് ഭയങ്കര ജിമ്മൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല മസ്കുലർ ബോഡി നല്ല രസമാണ് അവനെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവന് ഈ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പയ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ
എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ല ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കുക ഈ ഷെയ്പ്പാക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാണാൻ ഒരു അഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് വെയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ ചികിത്സിച്ച ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര തടി ഭയങ്കര തടി പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ തലവേദനയായിട്ട് ഇവരെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അവരൊരുപാട് പൈസയും ചെറുവ നല്ല പൈസയുള്ള പാർട്ടികളാണ് അപ്പോൾ വന്നു കയറുന്നപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേസെടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഷോക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി അവർ പറഞ്ഞ ഉണ്ട് അവർ ആറ് മാസത്തോളം കുട്ടിക്ക് കാഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നിട്ടെങ്ങനെ ആ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടിയെന്നു പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റൂട്ടറി പ്രോബ്ലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വല്ല ട്യൂമറോ വല്ലതോ ആയിരുന്നു കാണാം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ഹൈപ്പോഫിസ് ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടാവാമല്ലോ ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഒപ്റ്റിക് ആയാസ്മയിൽ വന്ന് തട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് തന്ന സാറിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പം എനിക്കത് ആ ഒരു ബേസിസിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ സമയം തന്നെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച പടം തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഇത് തലവേദന മാറി ഉടൻ തന്നെ ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കുട്ടി നോർമൽ ഷേപ്പിലോട്ട് വന്നു ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തുനൂറ് കിലോയിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടി നോർമൽ ഷേപ്പിലോട്ട് വന്നു ഞാൻ അന്ന് കൽക്കറിയ കാർബൺ അയോഡം ഈ മുതലായ മരുന്നുകൾ കൽക്കറിയ ഫ്ലോറ് മുതലായ മരുന്നുകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഹയർ പൊട്ടൻസീസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സി എം പൊട്ടൻസി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ആ കുട്ടി അവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിട്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കാര്യം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാരണം ഈ കുട്ടി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരെ മറന്ന കാര്യമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചില ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് തീർന്നാൽ ഞാൻ ദൈവ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തോന്നുക നമുക്കൊരു റിവലേഷൻ കിട്ടുക ഒരു പേഷ്യൻ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിവലേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കേസെടുത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു അഞ്ച് കിലോ ഏഴ് കിലോ വരെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ദാറി സെവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് തടി കുറയണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഇത് വല്ലവരും ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ തടി കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല നമുക്ക് സ്വയം തോന്നണം നമ്മുടെ തടി കുറയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നിത്തീർന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രാണായാമം ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഇപ്പോഴ എത്രയോ പേരുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോ ആയി എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോ മമ്മൂട്ടി സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരാൾ അന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത് അവിടെ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമെല്ലാം കഴിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമെല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കും പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കില്ല അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇഷ്ടം ഉള്ള ആഹാരമെല്ലാം കഴിക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കരുത് ഞാൻ ദിവസവും ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ കിളയലും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് അതൊരു സുഖമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളി യോ ആ കളി ഈ കളിയേക്കാളും വളരെ നമുക്ക് ഏതോ ഒരു വിനോദാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനത്തിനകത്തൊരു സുഖമുണ്ട് ഏതൊരു അധ്വാനത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു സുഖമുണ്ട് ആ സുഖം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിത്തിരുന്നാൽ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിത്തിരുന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എല്ലാ മനുഷ്യ മനുഷ്യർ ഒഴികെ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു എനിമിയുണ്ട് അവരുടെ എണ്ണം തീർക്കാൻ മനുഷ്യന് എനിമി ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ മനുഷ്യൻ തന്നെ എനിമി ആയേ പറ്റും അതിന് പ്രകൃതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ ആ ഇത് കറക്റ്റാണ് പിന്നെ സാറേ ഞങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വേറൊരു വച്ചോടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മുട്ടയോട് ക്രൈവിങ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോന്നിനോടും ക്രൈവിങ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു അപ്രോച്ച് എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓരോ ഇപ്പൊ ക്രൈവിങ് ഫോർ എഗ് ക്രൈവിങ് ഫോർ മീറ്റ് ക്രൈവിങ് ഫോർ ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രൈവിങ് ഫോർ ആപ്പിൾ ക്രൈവിങ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ക്രൈവിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അത് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ കൂടി ഇനി ചെയ്തു നോക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് നമ്മള് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ നമ്മള് മയാസ്മാറ്റിക്കായിട്ടൊരു അപ്രോച്ച് കണ്ടു ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കഠിനമായ അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തടി വെക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് അത് ബോഡിയുടെ ഒരു ബോഡി ഒരു സൈക്കോസിസ് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കേസിൽ അവരുടെ കേസ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സൈക്കോട്ടിക് റെമഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ഈ ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി ഒബേസിറ്റി ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസിക്ക് സെപ്പിയെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ കൊടുത്ത ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടി ആയിട്ടാണോ സെപ്പി കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ അതേപോലെ മൂന്ന് മെഡിസിൻ ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ അറിയാവുന്ന അതായത് പ്രായമാവും തോറും അമ്പത് വയസ്സിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തടി വെക്കുക ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തടി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരു കൽക്കേരിയ കാർബ് ബാരിറ്റ കാർബ് ഈ രണ്ട് കാർബ് പറയുന്നുണ്ട് കൽക്കേരിയ കാർബിനേക്കാൾ എൽഡേഴ്സിൽ പറയുന്നത് കെ കെ സിയും ബി സിയും ആണ് കാലി കാർബും ബാരിറ്റ കാർബും ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഇത് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ നേച്ചറിലെ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതേപോലെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് തടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലവേദ മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ ഒന്നാം തരം സാധനമാണ് തടി കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തടിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ സാധനമുള്ള ചൊരയ്ക്ക ഈ ചൊരക്കയും മത്തങ്ങയും നന്നായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ പുട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കറി കഴിക്കുന്നതിന് കുറെ അധികം മത്തങ്ങ കറി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മത്തങ്ങ പച്ചക്ക് കഴിക്കുക മത്തങ്ങ പച്ച കഴിക്കുക ആ ചൊരക്ക നന്നായിട്ട് കറി വെച്ച് കഴിക്കുക ഇത് രണ്ടും തടി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് അത് ആയുർവേദം പഠിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് അതിൽ ഈ സിഗ്നേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി കിടപ്പുണ്ടല്ലോ മത്തങ്ങ തടിയുള്ള സാധനം തടിക്ക് മരുന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സത്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഹണി കഴിച്ചാൽ കുറയും എന്നുള്ളതായിട്ട് പൊതുവെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചിലർ ഹണി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തടി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നേരെ അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നെയ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫാറ്റാണ് ഫാറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ നറുനെയ് പശുവിൻ്റെ നെയ് പാലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന നെയ് കഴിച്ചാൽ തടി കുറയും എന്നുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടു പേരിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ബാംഗ്ലൂരിത്തെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രിക് സർജൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം നൂറ് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ കുറെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് തടി കുറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെയ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വേറെ ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും കാര്യം എടുത്തില്ല നെയ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് റിസൾട്ട് പറയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക നെയ്യുടെ വിഷയം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വെയിറ്റ് വെറും അമ്പത്തി നാല് തുടങ്ങി അമ്പത്തി ആറ് വരെ അതിൽ കൂടുതൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശരീരം നന്നാക്കണ ആഗ്രഹങ്ങൾ പണ്ട് മുതൽ ഒരു അല്പം വടക്കഞ്ചേരിയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഇത് മനസ്സിൽ കയറി പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ രാത്രിത്തെ ഫുഡ് ഏതാണ്ട് കഴിക്കാറില്ല വല്ല ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലോ കഴിച്ചാലേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വല്ല ടൊമാറ്റോ തക്കാളി എന്തെങ്കിലും കിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരെണ
ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ചിലത് പറയാറുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വൈഫ് ഈ ഫ്രണ്ടിന് നല്ല ഒബീസാണ് അവര് വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങേര് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നിട്ട് അവര് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നു കണ്ടു എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ഇത് മാത്രം ഇങ്ങേര് ചെയ്താൽ മതി എന്തോന്നാണ് ഡോക്ടർ എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ഒരു മൂന്ന് തവണ ആക്കണം ആണോ അതാ മാത്രം മതിയാ അത് എപ്പോഴാണ് അതായത് ഇവർ വന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു വടയും കൂടെ വെക്കട്ടെ ഒരു വട കഴിക്കുന്നോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ചിക്കൻ വെക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഈ സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് മാത്രം മതി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് എക്സസൈസ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചര കൊല്ലം ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ അവിടെ നാട്ടില് എന്റെ ഫാദറിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള അസുഖം ഒന്നുമല്ല അച്ഛന് ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെറിയത് വന്ന ഉടനെ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ഐ വിൽ സ്പെൻഡ് മൈ ടൈം വിത്ത് ഹിം ചുമ്മാ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ റിസൈൻ മൈ ജോബ് ഇവിടുത്തെ ജോബും വിട്ടിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് അഞ്ചര കൊല്ലം അവിടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ദിവസം നടക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി തിരുവനന്തപുരത്തെ ആ മ്യൂസിയം അതായത് സൂ എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് റൗണ്ട് നടക്കും എന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് അവിടെ വേറെ കുറെ പേർക്ക് നടക്കുന്നു ഓടുന്നു എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് കുറെ തട്ടുകടകളുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഓടി വന്ന ശേഷം തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പഴം പൊരിയും ഒരു നല്ല ചായയും അടിച്ചു കയറ്റുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് പഴം പൊരി ചായ അപ്പൊ അത്രയും നേരം ചെയ്തതിന്റെ ആ കാലറിയുടെ അതിലും കൂടുതലാണ് അടിച്ചു കയറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ അടുത്തൊരു ടോക്ക് ഈ ഫോറത്തില് ഇദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ധനേഷ് ഇന്നലെ എന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു വേറൊരു ടോക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആ ടോപ്പിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം കേട്ടോ കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം അതിൽ ഇതേപോലെ കുറെ ഇതുണ്ട് ആ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും മറ്റേതിന്റെ ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർ ധനേഷ് ആസ്മി ഗീവ്സ് മീ എ ഡേറ്റ് ഐ ഗീവ് എ ടോക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് വൺ ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ആണെന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് രാത്രി ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടുത്തെ ടൈം ഈ ടൈം ആയിട്ട് ഞാൻ മെന്റൽ കണക്ക് കൂട്ടണം നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ രാത്രി ഒൻപതിന് അല്ലെ അതെ അതെ എനിക്കിവിടെ രാവിലെ ഒൻപതര ഐ കാൻ ഡു ഇറ്റ് ഐ കാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ എന്റെ നെയ്യുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ സലീം കുമാർ ഞാൻ നെയ്യ് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് പുട്ട് പുട്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ഇതാണ് ഹെൽത്തിയാണ് അതിൽ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല ആ പുട്ടിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യും അവസാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് റോ ബ്രൗൺ ഷുഗർ നാട്ടിൽ അതും കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മിക്കാറും ജയിലിനകത്താക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് റോ ആയിട്ടുള്ളത് അൺറിഫൈൻഡ് ഷുഗറിനെയാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അൺറിഫൈൻഡ് വൈറ്റ് ഷുഗർ അല്ല ആ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹം മറ്റേ ഹ്യൂബർട്ടൊക്കെ വന്ന് തന്നെ മറ്റേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനായിട്ട് ബെയിലിനൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതാണ് അതാണ് ഇഷ്യു അവിടെ ആദ്യം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഈ നെയ്യുമാണ് ഞാൻ എന്റെ കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ഓൺ എനി മെഡിക്കേഷൻ എവറി തിങ് ഈസ് വിത്ത് ഇൻ നോർമൽ റേഞ്ച് ആൻഡ് മൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എവറി തിങ് വിത്ത് ഇൻ നോർമൽ റേഞ്ച് my blood pressure is within normal range now or gym il poarilla but i walk every day or 30 minutes a brisk walk every
കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ബൈ സാറെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് മഹേഷ് ജ്യോതിയുടെ ആരെങ്കിലും ആണോ ഏതാണ് മഹേഷ് ജ്യോതി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ചില റെഡിയാർ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ മറ്റേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ആർഒയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത് പാളയത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നടുത്ത അവിടെ ആണ് ഞാൻ ഈ റെഡിയാർ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറിനോട് നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറാണ് സാർ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സാറ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിന്റെ മകനല്ലേ എക്സാക്ട്ലി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റോഴ്സ് ഞാൻ സാറിനെ പണ്ടൊരിക്കൽ നേസന്റ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറിന് ഞാനാണ് വേഗമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് വേഗമായിട്ട് മ്യൂസിയം തോച്ചല്ലേ അതെ അതെ മ്യൂസിയം തന്നെ സാറെ ഹൈല ഹോട്ടൽ ഹൈലാൻഡ് അറിവിലേക്ക് പറയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഏറ്റവും പഴയ സ്റ്റോർ ആണ് സാറിന്റെ ഫാദർ ആണ് നടത്തുന്നത് അറുപത്തെട്ട് വർഷമാണ് ആ കട തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്നലെ കേട്ടിരുന്നു വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തായാലും ഇത്തരം അന്ന് ഇന്നലെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോ നേരത്തെ മറിയാമ ഡോക്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോ കയറാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പൊ കയറിയതാണ് പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ബുലീമിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി രീതിയിൽ ബുലീമിയക്ക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റവേനസ് അപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് റവ റാവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കയെന്നാണ് അപ്പൊ റവേനസ് അപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാക്കയെ പോലെ എപ്പോഴും കൊത്തി പെറുക്കി കൊത്തി പെറുക്കി എപ്പോഴും തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അപ്പൊ അങ്ങനെ റവേനസ് അപ്പിറ്റേറ്റിന് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഈ ഇപ്പോ ഒബേസിറ്റി എല്ലാം കുറയ്ക്കാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബേസിറ്റി കുറച്ച എനിക്ക് വലിയ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ചില കേസുകളിൽ ഹൈപ്പോ തൈ തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ മരുന്നിനോടൊപ്പം ഫ്യൂക്കസ് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില കേസുകളിലൊക്കെ കുറയാറുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കേസുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കയറാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അപ്പോൾ മറിയാമ ഡോക്ടറൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ കയറാതിരുന്നു എന്ന് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് അതുപോലെ ചില പി സി ഒ ഡി കേസുകളിലും അവരുടെ ടോട്ടൽ അതായത് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടോട്ടൽ സിംറ്റം എടുത്തിട്ട് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അസുഖം കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം പി സി ഒ ഡി കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം പലർക്കും ഈ പൊണ്ണത്തടി കുറയാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ പിന്നെ ഇൻസാനിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഹയോസിയാമസ് എന്നൊക്കെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ അപൂർവം ചില കേസുകളിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും ബിലീമിയ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ബിലീമിയക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ധാരാളം മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ആ ആഗ്രഹത്തെ ഹോമിയോപ്പതി ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള മരുന്നുകളും ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാറും ഉണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളിലൊക്കെ സിന എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വളരെ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ വയർ വീർത്ത് വരുമ്പോൾ അത് അത് സിന കൊടുക്കാറുണ്ട് സിനയുടെ വയർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പൊക്കിളൊരു ചൂണ്ടി പണ്ടുള്ളവർ പറയും പിന്നെ ഇത് ഫൈപ്പർ നൈഗ്രം പ്രായമായവരുടെ കൂടെ വയറിന് പൈപ്പർ നൈഗ്രം എനിക്ക് അത്ര വലിയ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ അതിന് നമ്മുടെ കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക എന്നുള്ള ഹോമിയോപ്പതി പ്രിപ്പറേഷൻ ഹോമിയോപ്പതി പ്രിപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ കുരുമുളകിന്റെ ആക്ഷൻ അല്ല വരുന്നത് അതിന് മെഡിസിനൽ ആക്ഷൻ അതിന്റെ മെഡിസിനൽ ആക്ഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് 
ചില കേസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വളരെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം കൈ ഉയർത്താതിരുന്നതും കയറാതിരുന്നതും പേര് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ തുടക്കത്തിലാണ് വിളിച്ചത് കയറി എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും സാറിന്റെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങളും രാജാവ് നഗ്നാന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നന്ദി ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട് നമ്പർ വൺ അണ്ണത്തിക്കൽ അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും ഉണ്ട് ഹോമിയോയിലും കാണും ഹോമിയോയിൽ ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ ചിലർ ഹോമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്റ്റീറോയിഡ് ഗുളിയ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊച്ച് ഈ പല്ലിയുടെ മുട്ട പോലെ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ അണ്ണത്തിക്കലായിട്ട് ഗ്രീഡാണ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇതിനെല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതായത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളിപ്പം ബ്ലഡ് പ്രഷറിന്റെ എത്രയാണ് ആ നൂറ്റി നാപ്പത് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ആണ് അവസാനം പറയുന്നത് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളുടെയും ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതായത് മറ്റേ എച്ച് ഡി എൽ നാപ്പതിന് മുകളിലായിരിക്കണം മറ്റേ ഇതിന് എൽ ഡി എൽ ഇത്രയിന് താഴെ ആയിരിക്കണം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ക്ലീൻലാൻഡ് ക്ലിനിക് ജേണൽ അതിൽ ഞാൻ വായിച്ചാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരിടത്തും വായിച്ചിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ഒരു ഏഴംഗ കമ്മിറ്റി ഈ ഏഴംഗ കമ്മിറ്റിയില് അഞ്ച് പേർക്ക് ഈ ഡിഫറെന്റ് ഫാർമ കമ്പനിയുമായിട്ട് അവർക്ക് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അതായത് അവരുടെ പേർ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ ആയിട്ട് പലതിനും പോകുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ദീസ് ഫാർമ കമ്പനീസ് ഹു ആർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓൾ ദീസ് ദി സ്റ്റാറ്റിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ അപ്പൊ അവിടെ എവിടെയാണ് ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം വെച്ചാല് ഈ നമ്പർ കുറയ്ക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റെസിഡൻസി ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഡി എൽ നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പതായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിന് കൂടുതൽ വരുമാനം വരണം വെച്ചോളൂ ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ളവർ കൊടുക്കണം വരുമാനം കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഡിസിൽവ പിടിയിട്ടോ അപ്പം പിന്നെ എന്നാ പിടിച്ചോ കുറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കും ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമായിക്ക് പിന്നെയും കൂടും അതുപോലെയാണ് ഈ എൽ ഡി എൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത് ആയപ്പോൾ ഇന്നാ പിടിച്ചോ ഒരുപാട് പേർക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കണം അതിന്റെ കോൾ ആർക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും അവര് പ്രീമിയം കൂട്ടും നൗ യു ആർ യു ഹാവ് ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളിമിയ സോ പ്രീമിയം അവൻ ഇന്നാ പിടിച്ചോ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ വാങ്ങിച്ചു നിന്ന് ഒരു അമ്പത് ഡോളർ പ്രീമിയം കൂട്ടി അപ്പം ആരൊക്കെയാണ് കോൾ അടിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡ്രഗ് കമ്പനി രണ്ട് ഈ ഇൻഷുറൻസിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പിന്നെ നൂറാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുറെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എല്ലാം ചേർന്ന് എഴുപതാണ് വേണ്ടത് എൽ ഡി എൽ ഈ പോകുന്ന പോക്കിലാണ് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിനെ പോലെ ഇത്രയും ഒരു വിഡ്ഡി വേറെ എവിടെ ഇല്ല ഈശ്വരനെ പോലെ ഒരു വിഡ്ഡി എന്തിനാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിഡിക്കുലസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരുവന്നു അണ്ണത്തിക്കൽ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദേഷ് നാട്ട് ബി ഇനി കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ആണ് വെച്ചാൽ ദേഷ് നാട്ട് ഹാവ് എനി അതർ വെസ്റ്റേൺ ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാം വയലിട്ട് കാറ്റി പുറത്തുകയാണ് സോ ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മിക്ക ഗൈഡ് ലൈൻസിനെയും ഐ ഡോ ബിലീവ് ഇൻ ദോസ് തിങ്സ് ഐ ലോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ സെർട്ടൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നാട്ടിൽ എന്റെ അച്ഛന് അച്ഛൻ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എൺപത് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളപ്പോഴും അവിടെ ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ തന്നാണ്ട് അസുഖത്തിന് പോയപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഉള്ള
ഇന്ന് ഈ സ്റ്റാറ്റിനൊക്കെ ഓരോന്നിനുള്ള സൈഡ് എഫക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റാറ്റിൻ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദി ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഒരു ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം സ്മോൾ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഐ എം നോട്ട് സീൻ ദാറ്റ് എല്ലാവരും അല്ല പക്ഷെ വൈ വൈ യു ആർ പുഷിങ് ഒരു കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അതിലോട്ട് ആൻഡ് മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റ് ഒരു പ്രായമായി സ്റ്റാറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മെമ്മറി ഇതാകുമ്പോൾ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും അതിന്റെ റൂട്ട് കാസ് സ്റ്റാറ്റിനാണ് പിന്നെ ഡിമെൻഷ്യക്കുള്ള മരുന്നായി അങ്ങനെ ഈ ഒരുപാട് ഇതിന്റെ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനുള്ള ഗ്രീഡ് ഗ്രീഡ് ആണ് മെയിൻലി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ണത്തിക്കാലിറ്റി ഇത് കുറച്ചു പേരൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്ര പേരാണ് വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മിക്കതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ള ബുദ്ധിമാനെന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും മണ്ടന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയും അതെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറയും അതെ ബാക്കി മിക്കവരും മണ്ടന്മാരാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹേഡ് ഇതിന്റെ ഇന്നലത്തെ തന്നെ കോവിഡ് വാക്സിൻ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും എടുക്കുന്നല്ലോ അവരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരും എഴുതുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവരെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണോ ഞാൻ പറയും അതെ മണ്ടന്മാരാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇപ്പം മൂന്ന് ഡോസ് എടുത്തവരും രണ്ടു തവണ പിന്നെയും ഫ്ലൂ വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇ എൻ ഡി സർജൻ ആണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ തന്നെ ഉള്ള ഡോ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ലീഡിംഗ് ഇ എൻ ഡി സർജൻ പുള്ളിക്കാരൻ മൂന്ന് ഡോസ് എടുത്തു രണ്ടു തവണ വന്നു സെക്കൻഡ് ടൈം വന്നപ്പോൾ നല്ല കാര്യമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് ഞാൻ പുള്ളി വിളി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏയ് എന്തായി നിങ്ങളുടെ അയ്യോ വേണു എന്നെ വേണു എന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ വേണു വേണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കളിയാക്കി കേട്ടോ ശരിക്കും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കേട്ടോ ഇത് വെറും ഒരു തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയാണ് സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞത് സെയിം തിങ് ഡോൺ ബിലീവ് ആ കമ്മിറ്റി പറയുന്നു ഈ കമ്മിറ്റി പറയുന്നു അത് പറയുന്നു അത് കാരണം ശരിയെന്നല്ല സ്വയം ചിന്തിക്കുക ഗെറ്റ് ദി ഫാക്സ് ഫാക്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിടി കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും പൊരുത്തപ്പെടത്തില്ല ഡു ഇറ്റ് ദൻ ഡു ഇറ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ടോക്കിനെ കുറിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു നന്ദി സാർ വളരെ ഉപകാരം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ച സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വേണുഗോപാൽ സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം പത്തഞ്ചായി അടുത്ത ദിവസം സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് സന്തോഷിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇത്രയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ദീപപ്രകാശ് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ സാറ് ശ്രീധ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഹ്യൂബേർട്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സലീൻ കുമാർ ഡോക്ടർ ദേവൻ ഡോക്ടർ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ ഇത് കേൾക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് നാളെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വീണയാണ് മലയാള സെഷനിൽ എത്തുന്നത് ആരോഗ്യവും ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളും എന്നൊരു വിഷയമാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡൈവ് അങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മലയാള അവതരണമാണ് നാളെ ഇത്രയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ാം ദിവസത്തെ മലയാള വെബിനാർ ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം